。哎，云儿，你们凭什么背着我跟乔家订婚？订什么婚？啊，是我答应的。这么大的事情，你不跟我商量一下？乔家多好啊，家大业大，有权有势。人家是警察局长，人家可是一表人才。乔振天这么好，那你嫁过去啊？哎，灵儿，你听我说，你妈说的也不是没有道理。振天对你来说。也是个不错的归宿。听爹的，别闹啊！爹怎么会逼你嫁人呢？这件事，最后还要看你自己，行吗？嗯。嗯到齐了吗？报社和广播站的都到了。诸位，独湖风商人事件，想必大家都知道了。现在全城的老百姓都迷信一种特效药，说这种特效药可以治疗风毒。我想告诉大家的是。这种药叫做吗啡，吃多了只会让人上瘾，重演鸦片误国的悲剧。哎呦，真的假的？真的假的？这这这这不会，这这这这这这。如果不吃特效药的话，怎么治疗风毒啊？就是啊，可不是。这是我们家研制的解毒丸，这种药丸可能药效会慢一点，但一定可以彻底根治风毒。可我们凭什么相信你啊？真的可以根治吗？说说，对呀，都说说呀，这到底能不能治啊？到底是不是啊？没准备吧？没准备吧？我想让我们信你，没有？你怎么让我们相信能治啊？让我们信才行啊！好，空口无凭。现在就给大家做个实验。你疯了！说什么特效药，全是骗人的！你居然敢用吗啡来骗我！鱼和熊掌不能兼得，你已经赚到了钱，何必还要再和什么名士呢？放屁！我和你们乔家明里暗里的也合作那么多年了，见不得光的事，更是做了不计其数。在下只是觉得，如果因为贪污受贿、滥用职权的罪名而失去了权利，恐怕有点得不偿失啊！我早晚收拾你！坚持住啊，星辰！星辰一定要坚持住！不要求，求求你们，再给我最后一瓶吧！我不行了，我不行了！你再给我最后一瓶吧。天瑶把他给按紧了，好，最后一瓶。
玉祥，我也没事了。玉祥啊，啊，扶我起来吧。啊，啊，啊。有志者事竟成，这毒瘾，我我克制住了。求你了，再帮我拿一瓶啊！啊啊！哎，先生，姐，再给我一瓶，再给我一瓶，先生，再给我一瓶，再给我一口。先生，坚持住！再给我一口，再给我一口，先生，坚持住！再喝一口都行。先生，坚持住！你坚持住，先生，求你了，求你了，再喝一口。我会一直陪着你的，坚持住！一口。再给我一瓶！哎呀，我求你了！再给我一瓶！再来一瓶！再来一瓶！一口！坚持住，星辰！一口！再给我一瓶！一口！再给我一瓶！坚持住！特效药毒性太大，还好我有擒囊术，可以短暂的压制毒性。我没想到这个特效药影响这么大，害人不浅。看一看，是药三分毒啊！这药本来是拿来治风毒的，现在他们却都上瘾了，意志力实在太薄弱了。这药本身就有问题，跟意志力没关系。对了，星辰，你这一次去找我父亲，是有什么事情吗？
我有一位远方亲戚，跟林村有些渊源，我想代替那位亲戚去探望一下。你师傅留下这个纸条跟笛子之后就离开了。我已归去，勿念。师傅的离开，该不会和上官青有关吧？他可千万别做什么傻事。星辰。我父亲人比较严厉，你见了他可要规矩一点。你放心吧，我知道该怎么做。少爷，嗯。就是穆大夫，他找您有事。这小子，他怎么来了？啊，父亲，那我先出去了。穆星辰，自从你来到云海市之后，接二连三发生很多怪事，风毒、剧毒无比，却偏偏只有你能治好，这未免也太巧合了吧？胡风怎么来的？你应该比我更清楚。叔叔，露馅了。私自逃到外界，你就不怕穆北川知道吗？跟您学的。你是怎么认出我的？因为只有神木族才有七色胡风，而您身上有七色胡风的能量，所以不难猜测那些胡风就是您养的。我不希望你们的恩怨会牵连无辜的百姓。你不是有办法？医治风毒吗？嗯。现在市面上出了一款害人不浅的特效药，叔叔应该知道。我希望叔叔以市长的身份阻止乔家继续卖药。但是我有一个条件。什么条件？我要你娶，出天姚为妻，你敢吗？叔叔明知道我父亲的性格，又何苦为难我呢？父亲，父亲，你不能这么做，我不能没有阿瑶。谁让你进来的？为了一个女人，勾结乔振天，伪造批文，我还没跟你算账。父亲，您都知道了。你被他压得死死的，被他利用，也不敢反抗，真是丢脸！父亲，别的我都不在乎，只要你别把阿瑶嫁给他就行。我跟你再说一次，你们俩不可能在一起。温玄和楚姑娘两心相悦。叔叔就成全他们吧。星辰，星辰，你没事吧？星辰，没事。
是吧？姑娘，心强，你，心强，你，心强。阿策。你最清楚。现有多少人像他这样毒瘾发作？他都这样了，何况其他人？你不是卖特效药吗？你给他喝呀！星辰，小心！义父，您找我来有什么事儿吗？阿瑶，今天我想让你见一个人。谁啊？一会儿你就知道。星辰，你好点了吗？好多了，那就好。星辰，我求你一件事情。文轩，你放心，我绝不会夺人所爱的。谢谢你，星辰。我刚刚听见你叫我父亲叔叔，而且你们刚刚在房间打斗，你们到底是什么人啊？你都看到了？对，我都看到了。对不起，文轩，现在还不是时候，你不能知道太多。好吧，我就不问了。我先送你回去休息好吗？好，走。星辰，星辰，你坚持住，你坚持住，马上就回去了啊！哎呀。你觉得那个木星辰怎么样？星辰他热情善良，偶尔有些不按常理出牌。义父想把你们俩撮合到一起。当然，如果你不愿意，我也不勉强你。不，义父，我明白了。有情人一定要终成眷属。呃，叶医生，呃，上次你打赌说可以治好胡风的毒，而且用自己身体做了实验，现在胳膊都黑了，还没有效果，这怎么回事啊？对，这怎么回事？啊？怎么回事啊？这是不是现在没有效果了？这到底这么用？对呀，整个胳膊都黑了。这种药的药性慢而温和，所以效果不会这么快。但是你可以每天拍一张照片，这样能看到治疗的过程。嗯，万一这个药没有效果，你想过后果吗？是
，那也不能让大家去买所谓的特效药，时间还长呢。你们不用担心，我相信我不会有事的。爹，这喝特效药的人越来越多，我怕事情闹大之后不好收手。三大家族向来是相互制衡。他上官清轻易不敢找我们麻烦。眼下的当务之急是要尽快解决这件事情。这万一惊动了上面的人怎么办？现在兵荒马乱的，通往外界的路都被封锁了。更何况，不是还有上官文轩吗？这件事，他上官家也无法置身事外。嗯、喂。哦，文轩啊，振天，根据市政府的新政策，咱们必须将全市的特效药马上下架，全城必须使用叶家药铺提供的药丸。你只有三天时间让这些特效药全部下架。三天？三天怎么可能够啊？这不是开玩笑吗？哎呀，你就按我说的办吧，否则咱们都会有大麻烦。这是我父亲让我给你打的电话。你有什么意见，就去跟厅长和市长说。哦，对了，另外你必须把这些日子咱们所赚的钱都交给叶家。让他们采购原材料。既然娄子是咱们捅出来的，咱们必须得负责到底。什么东西？展天。不能再喝了，齐飞，马上把他关到屋子里去，必须让他把毒瘾戒掉。是，关起来。别别别，表哥，坚坚坚持一下。齐飞，那这次你可以好好出出气了，千万别手软，给我往死里打，否则过了这村就没这个店了。是有病啊！表表表哥，我真的怕你，将将将来后悔报复我。少废话，快点儿！那你不报复我？报复！忍着点别管他，否则毒瘾根本戒不掉。震天，你坚持住啊，不然毒瘾真的是戒不掉的。大哥，坚持住，用力啊，来！星辰，看着这个特效药，真的害人不浅。那个兽医啊，你真的要好好的把毒瘾戒掉，不然别怪我看不起你。你们好好看着他。你中了风毒，还是先回去休息吧。我就去看看他。兽医，兽医，院长，兽医，兽医，兽医，没事啊。
了。声音，没事。啊，没事，声音，我在这儿呢啊。你别怕啊，没关系的，成败在此一举了。长短一生。